Men dessutom så startar ju fotbolls-VM i Frankrike på fredag. Men redan idag så åker ju svenska landslaget till eh, mästerskapet. På plats för att vinka av tjejerna på Arlanda finns vår eminenta och fantastiska Caroline Björnerhag. Hur är stämningen i truppen? God morgon kompisar. Ja, men det är ett förväntansfullt gäng här som står bakom mig. Jag är också spänd. Älskar fotbolls-VM. Ska vi se stämningen i truppen? Ja, vi får väl fråga någon som kanske är lite mer insatt. Magda, god morgon. God morgon, god morgon. Ja, stämningen i truppen, hur är det? Eh, oj, extremt förväntansfull, eh, laddad eh, alla känns väldigt glada och taggade Ni känns som att ni är väldigt tajta Stämmer det? Eh, ja men det skulle jag nog säga eh, Det är ett jättehärligt gäng tjejer där ja, alla kan umgås med alla och alla trivs med alla och ett väldigt homogen grupp Och det är ditt första fotbolls-VM? Ja det är det wow. <laughs> ja, ja det är helt galet Jag blir helt pirrig i magen när jag tänker på det ja. eh, Nej, det känns... Ja, jag väntar på den här dagen så länge och jag är så himla taggad. Mm. Hur har man liksom värmt upp för det här? Hur taggar du inför fotbolls eh, Nej, men det, det är, Jag behöver egentligen inte göra någonting. Det kommer liksom automatiskt. Det är bara... Det har varit väldigt mycket i media nu så att det liksom, stämningen har byggts upp nu under en lång tid. Så att det känns jättekul att det egentligen är dags att åka. Mm. Det känns också som att det är väldigt många som verkligen längtar efter den här sommaren. En fotbollssommar. Känner ni störet från svenska folket? Ja, det gör vi verkligen. Det känns helt enormt. Jag har varit med i två mästerskap tidigare, ett OS och ett EM. Men det har aldrig varit sånt här tryck innan. Och jag känner verkligen att svenska folket är laddade för en VM-sommar. Och vi hoppas kunna göra något bra där borta också. Du sa det till Magda också. Det känns som att svenska folket verkligen är peppade på en fotbollssommar. Känner du också stödet? Absolut. Det är pratas. Och det är... Jag, jag, jag såg på den här dokumentären igår. och Jag, jag blir väldigt... Man blir extra stolt att vara förbundskapten för, för, för Sverige och för det här gänget. Så att det, det gav ytterligare en boost. Stort lycka till. Vi håller alla tummar. Tack så mycket. Magdalena Eriksson. Så hoppas Sembrandt och det där är en jätterättning på mållinjen. Här har vi chansen då, Sembrandt. Ja, Sembrandt är, oh, men det är på. Fischer Visst är det det? Patch också. Ja. Rubensson för Fridolina Rolfö. Bra mottagning, tar med sig bollen i steget och det där är för Blackstenius. Ämlar emot förstås. Och då är Blackstenius sist på bollen och det kommer bli inspark för Chile. Caroline Seger för Rolfö. Blackstenius är med i mitten och den där studsar via en chilensk fot. Ställde faktiskt målvakten för en gång skull om vi uttrycker oss så. Mixtar och Oska har kommit in över Ren i Bretagne och det var därför som domaren alltså nu valt att avbryta den här matchen. Vi väntar alltså på att Sverige ska få spela igen mot Chile. Som jag säger så hände det här alltså i den 72 minuten under andra halvleken och ni kan ju se själva varför det spörregnar helt enkelt kan man säga. Fischer finner vid linjen Jakobsson på väg in i straff och Sofia Jakobsson med den där vänster och den tvingar ju fram den tionde hörnan och en fin räddning utav Wendler. Fischer. En hård pass nu där. Här är Jan Hågi. Och bollen studsar fram för Ambegård. Och här framme är Kosovar Aslani. Och Sverige gör ett mål mot noll i den 83 minuten. Det är Jan Ågi. Ända så långt fram. Titta på Jan Ågi. Se där! Madeleine Jan Ågi gör 2-0 till Sverige efter en soloprestation som ju är avsnittet utmärkt. Lite flyt i första men sen flytt hon. Frisparken går inte. Matchen är slut. Hur lättade du efter de här sena målen? 
Ja, mycket lättad. Det var en extremt jobbig match. Vad är det som brister när man har så mycket bollinnehav men ändå inte får till det? Ja, men det är den här sista kvaliteten. Jag tycker vi, vi visste att det var trångt i mitten och bearbetade den bra på kanterna. Men eh, den här sista passen in, beslutet i, i det, stämmer inte riktigt idag. Eh, de försvarar med, med väldigt mycket folk, men jag tycker vi, vi ska göra det bättre. Vi ska få till framförallt på det bollinnehav och det... Ja, kant in i havet som vi har där så ska vi kunna skapa mer målchanser än vi gör. Det tycker jag. Ja, om man ser på slutet, det är svårt att skapa målchanser alltså de senaste matcherna och svårt att göra mål. Vad, vad kan man ändra på det för att få mer mål? Det här var en väldigt speciell match. Det går inte att jämföra med de andra. Där är ju skiftade mer. Där får man mer med omställningsspel. Idag fick vi inte speciellt många lägen så att det, vi har den här matchen nu och jag kan tänka mig att Thailand kan vara åt det här hållet också. Sen går vi in mot USA och förhoppningsvis längre naturligtvis med annan typ av matcher. Och det är olika saker att hantera inför varje match. Eh, idag så tycker jag att eh, kvaliteten eh, ibland besluten var inte tillräckligt bra i, i de här avgörande lägena. Madeleine Janåge hoppar in. Hon är involverad i det som blev förspel till 1-0. Gör 2-0. Hon gjorde 1-0 mot Sydkorea. Hur länge kan du hålla henne utanför startelvan? Ja, så länge hon avgör i vår slutelva så eh, funkar det bra ändå. Fridolina Rolf, kunde hon inte spela längre? Jo, hon hade kunnat spela, men bedömningen var att vi hade tycker vi, en Lina Hurtig som är väldigt bra. Vi har tycker jag, liksom bra offensiva alternativ och Fridolina gjorde det bra och hade kanske sin bästa period där. Men eftersom vi ska spela många matcher så ja, någonstans avlastande lite i, idag. Och med en Lina Hurtig som har varit bra så var det ganska naturligt. Stort tack. Ser fram emot Thailands matchen. Hoppas inte det blir lika gastkramande. Nej, tack.